بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير بهمانيرايا سهوداري ماره سهودرن ماره الحمد لله رمضان عندنا മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ആലോചനകൾ ചിന്തകൾ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് മൊത്തം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു ഖുറാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു റീഡർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ഈ ലോകത്തെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഖുറാൻ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാം ആയാത്തുകളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു ടെമ്പർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ഇൻഗ്യൂസിറ്റി മൈൻഡ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അന്വേഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഖുർആാന്റെ തേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് തവണ തഫക്കറൂൻ തഴക്കിലൂൺ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അക്കലിനെ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വലിനെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എന്നാലും ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഒരു എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണോളജി എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ക്യാച്ച് വേർഡ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ മാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ ഒരു അന്വേഷണ താല്പര്യം അന്വേഷണ കൗതുകം നമ്മൾ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും യു എസിലും വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ആണ് അവിടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ചമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറികളിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സയൻസിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് മനുഷ്യന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ മനുഷ്യന്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയെ ഒക്കെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബിസ്മില്ല എന്നത് കൊണ്ടുള്ള തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം ലഭിച്ച സമൂഹമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഖാലിഖ് അബ്ദുൽ മത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനാണ് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീൻ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഗ്രീൻ ദീൻ പച്ച മതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഗ്രീൻ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പം ഗ്രീൻ ദീൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ എനർജി അതുപോലെ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഈ നാല് സാധനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആവുക എന്ന് ആവാൻ പറ്റുക എന്നതിന് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്ത് കൃത്യമായും റെലവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അവതരണമാണ് ഗ്രീൻ ദീനിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി കൾച്ചർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിലൊക്കെ ലൈബ്രറി കൾച്ചറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ യുഗത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നവരെ ഇനി കിൻഡിലാണെങ്കിലും അവർ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കേവലമായ ഒരു തമാശ കളിക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ആലോചനയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ തുച്ഛമായ ജീവിത കാലയളവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് വളരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് വളരെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊരു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഫാക്ടർ അവതരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് സയ്യിദ് ഹുസൈൻ നസർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കപ്പാസിറ്റികൾ അദ
തെയ്സ് നദിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തെയ്സ് നദിക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ആൾ തന്റെ അമ്മക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ അയാൾ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം അയാൾ ചികിത്സകനെ തേടാണ് ചികിത്സകനെ തേടുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ കള്ള ചികിത്സകരാണുള്ളത് അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് കൊന്ന ചരിത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പോ അറേബ്യൻ മരുഭൂമികളിൽ നിന്നും പേർഷ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്നും കച്ചവടം ചെയ്തു വരുന്ന കച്ചവടക്കാരോട് അയാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായ ചികിത്സകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഭയങ്കര അത്ഭുതം കൂടുകയും ഇയാൾ തന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും തനിക്കത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേർഷ്യൻ അറേബ്യൻ നാടുകളിലേക്ക് അയാൾ വരികയും അവിടെ ഇബിൻ സീനന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുകയും പഠിക്കുകയും പിന്നീട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഇബിൻ സീനയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റേഷണലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പൊ ഈ മീൽസ് മീസിൽസ് ഒക്കെ അന്ന് പരന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇബിൻ സീനയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇബിൻ സീനയുടെ ഇബിൻ സീനയെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്ന അഥവാ ലിറ്ററലിസ്റ്റുകൾ ഇബിൻ സീനയെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിൻ സീനയുടെ കാനോൻ ഫിത്തിബ് എന്ന പുസ്തകമുണ്ട് കാനോൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഒരു മെഡിക്കൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബേസിക് റിസർച്ച് ഗ്രന്ഥമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇബിൻ സീനയുടെ അവിസന്ന എന്നാണ് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഈ തന്റെ ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ ശിഷ്യൻ അതിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് കാനൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ എത്തുകയും ചെയ്തത് എന്ന് വളരെ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു സിംബോളിക് അവതരണമാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഞാൻ മുസ്ലിം ലോകമാണ് എല്ലാം നൽകിയത് പക്ഷെ ഒരു വലിയ സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തോളം ആയിരത്തി ഒന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസ്കവറീസ് ഡിസ്കവറി അല്ല ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ് അപ്പോ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ ഒരു അന്വേഷണങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകളാണ് അത് അത് അതിന്റെ പല ബേസിക്കുകളും ഒരുപാട് ആസ്ട്രോണമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്ട്രോണമിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രത്യേകമായ ചില ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായി ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ടെമ്പർ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിന് കിട്ടുകയും യൂറോപ്പ് അതിന് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇതിലാണ് അപ്പൊ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ നസർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ മുസ്ലിം ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം ബുക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മുസ്ലിം ബുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് നമ്മള് സാധാരണ ദർസിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ താലിമുൽ മുത്താലിം തരീഖത്തു താലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കും അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ ഇപ്പം ആർവാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് നോളജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ടൈറ്റിലിന് കീഴിലാണ് താലിമുൽ മുത്താലിം തരീഖത്തു താലിം എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ബുർഹാനുദ്ദീൻ സർനൂജി റതി അള്ളാഹുവിനു ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മാലിക്കി മധുഹബുകാരനായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി കിതാബായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാൾ പഠനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി കിതാബായിട്ടുള്ള അതുക്കിയ പത്തുഹുൽ കയ്യും അയ്യുഹൽ വലതുൽ മൊഹിബ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്പിൾസ് ഒരു ഡിസൈപ്പിളിന് ഡിസിപ്ലിൻ കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അഥവാ അത് ഫിലോസഫി ഓഫ് നോളജ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് പിന്നിലുള്ള പവർ എന്താണ് എന്ന ഒരു അന്വേഷണം യൂറോപ്പ് കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇതിലൊക്കെ അപ്പൊ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ നസർ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന മികച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയെ പഠിക്കണം ഗ്രീക്കിനെ കുറിച്ചും ചൈനയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും മെസ്സപ്പെട്ടോമിയെ കുറിച്ചും മുസ്ലിം ലോകം പഠിച്ച പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിം ലോകം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം റിയാക്ഷണറി ആകുന്നതിന് പകരം റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയണം അതിന്
അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ ആരെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് യുനസുൽ അള്ളാഹു എല്ലാ സമൂഹത്തിലേക്കും പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച് ലോകത്തിന് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഭവിച്ച് എന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നെ ആരാധിച്ചാവണം ജീവിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് ആയത്ത് അള്ളാഹു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ക്രിയേഷൻ ഈ ആകാശ ഭൂമികളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നറിയാം ഇന്ന് അത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് ആൾ ആകാശത്തിലേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും അതിന്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കോളജിയും ജിയോളജിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലൊരു ശിശു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല മേഖലയിൽ എക്സ് എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കാം പെട്രോളിയം സയൻസിനും വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ന് ലോകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഓരോ ഓരോ ലവണങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് ഓരോന്നോരോ ഏരിയയാണ് ഓരോ പക്ഷിയും ഓരോ ഏരിയയാണ് അത് ഈ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലും പറയണ്ട അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു ലോകരക്ഷിതാവായ പരിപാലകൻ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ സമാവാതി വല്ല ഖുർആൻ ആ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് ആ പ്രചോദനമാണ് നൽകുന്നത് ബാക്കി അന്വേഷിക്കുക എത്രമാത്രം അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവോക്കേഷൻ എന്ന് വേണ്ടി പറയാം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ജ്ഞാനമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്ത് പ്രത്യേകമായ ഇബാദത്ത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ തരം തിരിച്ച നേരിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമായ ഒരു ആരാധന ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സുന്നത്തായ ആരാധന രാത്രി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അള്ളാഹ് ബിസ്മില്ല എന്ന ആ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെ തൊട്ടായത് ഹലക്കല്ലിൻസാന മിന്നത്തുപതി നേരെ എംബ്രിയോളജിയിലേക്കോ ഹ്യൂമൻ ബയോളജിയിലേക്കോ പോയി നിങ്ങളെ ഒരു സ്പേമിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹ് പഠിച്ചത് പൈതാവ് ഹസിമു മുബീൻ പിന്നെ ലോകത്തെ മനുഷ്യ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹ് പോകുന്നു നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകളെ ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് ഇന്ന റബ്ബക്കും ഉഫുറഹീം വേറെ അള്ളാഹ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇന്ന റബ്ബക്കും നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു റഊഫാണ് റഹീമാണ് കാരുണ്യമാനാണ് അലിവുള്ളവനാണ് വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് ഈ ലോകത്ത് അന്ന് ലഭ്യമായ സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒട്ടകം കുതിര കഴുത ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയഹ്ലു കുമാല താലമു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കണെന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇപ്പം പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പക്ഷികളെ നോക്കാത്തത് അവ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് പിടിച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സംസാരം ക്ലിയർ അല്ലേ സംസാരം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എവിടെ പിടിച്ചാണ് ഈ പക്ഷികൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് അബ്ബാസ് ബിൻ ഫർനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും പകൽ മുഴുവനും പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന റിയൽ മാഡറും ബാഴ്സലോണ ഒക്കെ ഉള്ള സ്പെയിനിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം കൊർഡോവയിലാണ് ഏർ കൊർഡോവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അബ്ബാസ് ബിൻ ഫർണാസിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹം കാട്ടില് ഇങ്ങനെ ബേർഡ് വാച്ചർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അവലം മിത്തോ ഏതെങ്കിലും ഇതല്ല പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒരു വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചെ
കൗകവും സാഫാത്തിൻ വരിവരിയായിട്ട് പോകുന്ന റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവാണ് അവയൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള വയഹ്ലുക്കുമാല താലും നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വാലാഹുസ്ബീൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മിനസമായി മാറി ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോട് ഒരിക്കലും തീരൂല എത്ര ദിവസം ഇരുന്നാലും ഇത് തീരൂല പക്ഷെ ഞാനൊരു സൂചന മാത്രം നൽകുകയാണ് ആ ആയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയാണ് സൈത്തൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലീവാണ് നഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പനയാണ് വല്ല അനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ മുന്തിരിയാണ് ഒമിങ് കുല്ലി സമറാ എല്ലാ പഴവർഗങ്ങളും ഇന്ന ഫിദാലിക്കൽ ആയ ലക്കൗമിയ തപ്പക്കുറവും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണമായിട്ടും പാനീയമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ഇന്ന ഫിദാലിക്കൽ ആയ ലക്കൗമിയ തഫക്കറും തഫക്കറുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ രാവ് പകല് ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വനുജൂമുസഹറാത്തുമ്പി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന ഫിദാലിക്കൽ ആയാത്തിന്റെ കൗമി ഇയാത്തിലൂൻ അക്കലുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അൽവാനും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നു എന്തെല്ലാം ഒന്നും വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ഇന്ന ഫിദാലിക്കല ആയാത്തിൽ ആയത്തിന്റെ കൗമി എന്തക്കറു ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് പോയി ബഹുവല്ലി സഹർ അൽ ബഹറ ബഹറ അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമുദ്രത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് ലിത കുലു മിൻ ഹുലഹ്മൻ തൊരിയ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്ന പട്ടുകൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ അതിൽ ഓളങ്ങളെ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഫലുകൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായി ഒക്കെ അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഫലുകൾ അള്ളാഹുദാലിക്കുമയ്യാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആദാമി ഫലുലി റബ്ബി നമ്മൾ പറയുന്നു ആ ഫലുലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കടലിൽ തടയും എത്ര ആളുകൾക്ക് ഉപജീവന സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു അപ്പൊ അത് ലാലക്കും തഷ്കൂർ എന്നിട്ട് ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു ലാലക്കും തഷ്കൂർ നിങ്ങൾ ഷുക്കറുള്ള ആളുകളാകണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ മലകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അള്ളാഹു റവാസി എന്ന പറയുന്ന ആണികൾ ഭൂമിയുടെ ആണികൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ക്കിങ് വരും ജേക്കിങ് വരും എന്നുള്ള ഭൂമിക്ക് അന്തമീ ദബിക്കും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന അൻഹാരൻ പുഴകളും വസുബുലൻ ഒരുപാട് വഴികളും ലഹല്ലക്കും തഹത്തതോൺ നിങ്ങൾ ശരിയായ ഹിതായത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അലാമാത്തിൻ ഒമൻ ഒബിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവർ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ യഹ്ലുക്കു കമല്ല യഹ്ലുക്കു അപ്പല തദക്കറു അള്ളാഹു ഖൽഖിനെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണാണെങ്കിൽ ഇല്ലാ തസ്സുഹ അവ ഒരിക്കലും എണ്ണാൻ കഴിയാത്തതാണ് കണക്കാക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഇൻ അല്ലാഹ ല ഗഫൂറുർ റഹീം അല്ലാഹു ഗഫൂറാൻ റഹീമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഒരു അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടാത്താനുള്ള ആഹ്വാനം അതിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനാത്മകമായിട്ടുള്ള പുതുമ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഓരോ തേട്ടത്തിലും അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്ത മനുഷ്യനിൽ വിലയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സജീവമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ നൽകുന്നത് ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ സൂറത്തു നഹലിൽ ഒരു ഒരു അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളമിറക്കി തന്നത് ഭൂമി സത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു ഇന്ന ഫിദാലിക്കല ആയത്തൻ ലക്കൗമി ഇസ്മാവൻ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അഥവാ ഉള്ളറിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് വൈന്നലക്കും ഫിൽ അൻആമില അഴിബറ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാനുണ്ട് നുസ്തീക്കും നിങ്ങളെ നാം കുടിപ്പിക്കുന്നു മിമ്മാഫി ബുത്തൂനിഹി മൃഗത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ബത്തുനിൽ നിന്ന് മിം ബൈനി ഫർസിൻ വദമിൻ രക്തത്തിന്റെയും മലത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ചെറുകുടൽ വൻകുടലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും രക്തധമനികൾ സംക്രമണം ചെയ്യുന്ന രക്തം സംക്രമണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിനിടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലബനൻ ഖാലിസൻ സായിബിൻ കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല മധുര പാനീയം നല്ല മനോഹരമായ ശുദ്ധ പാനീയം പാല് നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകുന്നു ഒമിൻ സമറാത്തിൻ നഹീൽ വല്ലാനാബി അത
سبل ربك ذو لا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في شفاء للناس ان في ذلك لقوم لا ايه لقوم يتفكرون ان هذا يلطفكم تنيتهيد विसर्जमान تن لوغته ഏറ്റവും മനോഹരമായ فيه شفاء അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് شفاء للناس നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ شفاء ഉണ്ട് രോഗശമനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പാനീയം തേനാണ് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം പട്ടാണ് അത് പട്ടുനൂൽ പുടുവിന്റെ വിസർജ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം കസ്തൂരി മാന്റെ ഒരു സ്രവമാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സുഖം മനുഷ്യൻ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് ചെയ്യുന്ന സുഖമാണ് മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുഖം ആറാബി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അർവാഹിന്റെ മുഴുവനും സിദ്ധമായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു ആ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ജൈവികം അല്ലെ വളരെ കൃത്യമായി ക്രിയാത്മകമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുമോ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ മുസ്ലിമിന് അള്ളാഹു ആ ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ശിരസ വഹിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല നാളെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് കൂടി ഖുറാനിൽ ഒരു റീഡർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് മറ്റൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്കേട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മറ്റ് വേറെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റാഷിദ്ഭായൂറും പീഡിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഖുർആാൻ ഖൽക്കാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ മഹ്ലു ഖാലിഖാണോ മഹ്ലൂഖാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ചർച്ച അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഖലീഫ മഹ്മൂന്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഖുർആാൻ സൃഷ്ടിയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ അതോ സൃഷ്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിലെ റാഷണലിസ്റ്റിക് സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോയതാണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മെഹന എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻക്വിസിഷന് സമാനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും സമാനമായ ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ ഇത് അഥവാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് രസകരമായ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഖലീഫ മഹമൂൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന മൊഴത്തസിം മുത്തവക്കിലി മൊഴത്തസിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊഴത്തസിം ആസിം ഇവര് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പേര് പെട്ട പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അറുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബഗദാദ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൽ ആ ഒരു അലയോലികൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയാണോ അതോ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്താണ് ഒരിക്കലും മഹ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും അത്ര ഡിസ്കഷനിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഫർദർ ഇൻഷാല്ല പറയാം ഓക്കെ റഷിബ് ആ സാർ ഇന്നലെ നമ്മള് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായത് വെച്ചാല് ക്യാൻ പി എഫ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് മണി ഗിവൻ ആസ് ഇറ്റ് ആയിട്ട് പി എഫ് ലൊക്കെ ഇടുന്ന പൈസ കടായിട്ട് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ അതിന്റെ അതിന്റെ മസിൽ എന്താണോ പി എഫിന്റെ നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ പി എഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നല്ലേ അതിനൊരു പ്രോസസ്സില് ഇവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി ഓർ എബവ് ആണെങ്കിൽ പി എഫ് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കൊടുത്ത് എടുക്കണം ടെൻ ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് പെനാൽറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദി സർവീസിലെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാവുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും കാലയളവിന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പി എഫ് ന്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം
എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതില് അതിനുശേഷം വന്ന സൂഫിസാണ് ഈ പൊതുവെ ഇന്റലക്ച്വൽ രീതിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം പോകുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി സ്പിരിച്വൽ ഇതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എക്സാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ബഗ്ദാദിന്റെ ആദ്യം പറയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ബഗ്ദാദ് ജംഗിസ്ഖാൻ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴും യൂറോപ്പിലും സ്പെയിനിലും മുസ്ലിം കൾച്ചറും മുസ്ലിം സിവിലൈസേഷനും ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആണ് ആയിരത്തി നാല് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് അഥവാ ഒരു മുസ്ലിം സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വരാണ് അപ്പം അതൊരു കേവലമായ വളരെ റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്ട് വ്യൂ ആണ് ചില ആളുകൾ ചിലത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ഇപ്പൊ സൂഫിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിലേറ്റവും ഇപ്പൊ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളാണ് സൂഫിസം സൂഫി റൈറ്റിങ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഇമാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്നത് ഇമാം ഗസാലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അപ്പൊ അതൊരു കേവലമായ ചില ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ കേവലം റാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂവെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൂഫിസ് ആണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാം എല്ലാം ഒരുപാട് ഒരു അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപാട് അതുപോലെ അല്ലാതെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഇപ്പൊ ഇമാം ഗസാലി ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് ഇമാം ഗസാലി ഒപ്പാത്താക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഏകദേശം സമാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൊഹീദീൻ ഷേഖ് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് ഇമാം ഓരോരുത്തർ ജീവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചൊരു വായനയുണ്ട് ഇപ്പൊ അക്ബർ അസാമദിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു ഇപ്പോ ഈ ബഗദാദിലെ ഭരണപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടു കൂടി നടക്കുന്ന സകല വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളും ലൈബ്രറികളൊക്കെ തകർത്തു എന്നാ പറയുന്നത് അഥവാ ലൈബ്രറികളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടിട്ടു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ അക്ബർ അസാമദ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദേ കെയിം ആസ് ലൊക്കസ്റ്റസ് അപ്പൊ അവര് ഒരു കീടങ്ങളെ പോലെ വന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നക്കി തുടച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഉലാഗു ബേഗും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളമോനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ അവര് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഷ്യൻ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ വരെ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിനവർ പറയുന്നത് ബാക്കി ഉണ്ടായത് സൂഫി പഠനശാലകളിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് വേറെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് സൂഫി സന്ത സൂഫ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹാമി നോഹ് കെല്ലറുടെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ത സൂഫിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് യഥാർത്ഥ ത സൂഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹാമീം നോഹ് കെല്ലർ അദ്ദേഹം ഒരു യു എസ് കൺവേർട്ട് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രതിഭാതനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായി ഇന്നതിന് എല്ലാവരും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാകും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉലാഗു ബേഗും ആളുകളുമാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ബഗ്ദാദിൽ പിന്നെ ബാക്കി നിന്നതും പട്ടാളക്കാർക്ക് കയറാൻ വടി തോന്നിയുമായ സുഫി പഠനശാലകളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയുമായിട്ടാണ് അവർ റഷ്യൻ സെപ്പുകളിൽ വരെ ഇന്ന് മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകൾ റഷ്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഈ ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ പടയോട്ടം തന്നെ സത്യത്തില് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ ലോകത്ത് ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അതിനൊക്കെ ഒരു അഡ് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാല് അതിനൊക്കെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനെ നേരിടാൻ പഠിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഒരു ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കാം അല്ല ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അത് അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണം വിധേയനാകുന്നത് ഇമാം ഗ
അത് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിനുള്ള പ്രചോദനം അന്നത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പാണ് അതിനുള്ള കാരണം അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ലോകത്ത് ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിപ്പം റഷ്യയില് ഈ ഒരു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഒക്കെ ശേഷം ബാക്കിയായ ഒരു ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നത് ഒരു സൂഫി ഭരണശാലകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സൂഫിസം സൂഫിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട എല്ലാം വളരെ ക്ലാരിറ്റി ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഓരോന്നും നിർവഹിച്ച ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ മുസ്ലിം ലോകത്ത് കഴിയണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഈ സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യുനോ ഹൗ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് സക്കാത്ത് യുനോ അത് മറ്റേ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോ രണ്ടാം മൂന്നാം വർഷം ചിലപ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് യുനോ ദാറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗോൺ ഡൗൺ സോ വി വോണ്ട് ബി സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടെ അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ യുനോ വി വിൽ നോട്ട് ബി വി ഷുഡ് ബി പേ സ്റ്റിൽ പേ സക്കാത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സോൾഡ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ലേറ്റർ ടൈമിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം വൈകാതത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോ നന്മയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയവുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വെച്ചാൽ അതിനെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഒരു കച്ചവടമാണ് അപ്പൊ കച്ചവടത്തിന് സക്കാത്ത് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ ഒന്നിനെ നമ്മൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ ഒന്നിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ ആ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഷെയർ എന്നുള്ളത് ഇസ് എ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അത് ഇന്നലെ ഒരു ഷെയർ എൺപത് രൂപയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്ത് രൂപയുള്ളെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓണർഷിപ്പ് ആണല്ലോ കമ്പനിയുടെ അപ്പൊ ഓണർഷിപ്പ് ആവുമ്പം അതിന് സക്കാത്ത് വരൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ ഇനിയും അതാണ് ഈ ഷെയറിന്റെ ഇത് ഞാൻ കൊമോഡിറ്റി ആണോ ഞാൻ ഒരു നിലക്ക് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര കോൺടെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഷെയർ ആണോ കൊമോഡിറ്റി ആണോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാൻ നമ്മള് കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ചരിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഖുറാന്റെ ഒരു റീഡർ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പറയാന്നാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇബ്രാഹിം അമീൻ ബിൻ വൈ റഹ്മതിക ഇൻഷാ അല്ലാഹു വ അസ്സലാം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ